ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா ஒண்ணு நான் செஞ்சு காட்ட போறேன் புளி பேஸ்ட் எப்படி வீட்லயே தயார் பண்ணி நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன் லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு நான் யூஸ் பண்ண புளி பேஸ்டை பார்த்துட்டு உங்களை நிறைய பேர் எங்கிட்ட அதை செஞ்சு காட்ட சொல்லி கமெண்ட் போட்டிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்றேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க கண்டிப்பா நீங்களும் இந்த மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து சேவ் ஆகும் இந்த புளி பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு புளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நான் ரெண்டு விதமான புளி எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி புது புளி எடுத்திருக்கேன் அது ஒரு கா கிலோவும் அடுத்தது அந்த மாதிரி பழைய புளி கொஞ்சம் கருப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த புளி ஒரு கா கிலோ எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து புது புளி மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணி அதை பண்ணலாம் கலர் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் டேஸ்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ரெண்டு புளி சேர்த்தும் கூட பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் காட்டுற அளவு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அரை கிலோ அளவுக்கு காட்டுறேன் பட் நீங்கள் வந்து கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதில் கம்மியான அளவு கூட நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு நல்ல பெரிய குக்கரை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எடுக்கிற புளியை பொறுத்து குக்கரோட சைஸை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அரை கிலோ எடுத்துருக்கிறனால ஒரு நாலு லிட்டர் அளவுக்கு குக்கரில் இந்த புளியை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு புளியுமே உள்ளே நான் சேர்க்குறேன் இப்போ புளி சேர்த்துட்டு அடுத்ததாக ஒரு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்க்குறேன் அரை கிலோ புளிக்கு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் விசில் வர குக்கராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் கொஞ்சம் மீடியம் தீயில் வச்சு வேக வச்சுக்கோங்க விசில் வராத குக்கர் அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் மீடியம் தீயில் வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் நல்ல கொலைவாக வெந்திருக்கு பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே கொலைவாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய புளி பேஸ்ட்டு கிடைக்கும் இல்லைனா ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அதனால் நல்லா கொலைவாக வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா இந்த மாதிரி கடைஞ்சிக்கோங்க இப்போ அடுத்து தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதே பாத்திரத்தில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொதிக்க விட போகிறேன் அதுக்காண்டி நான் அதே குக்கரில் வடிச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கு இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா புளி ரொம்ப சூடாக இருக்குது நம்ம கை யூஸ் பண்ணிலாம் வடிக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமாக அதை நம்ம வடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு கரண்டி யூஸ் பண்ணி நல்லா அந்த மாதிரி கடைஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த வடிகட்டியில் இருந்து எல்லா புளி பேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு கீழே கலெக்ட் ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க அது பண்ணுறதுக்கு இப்போ புளியை நல்லா கரைச்சதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் அந்த சக்கையை வந்து நம்ம தூக்கி போட வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அதை நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் கடைசியாக தேவைப்பட்டால் அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து அதையும் கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா புளியையும் நம்ம கரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு இப்போ பாருங்கள் எல்லா புளியும் நான் நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டேன் பார்க்குறதுக்கு நல்லா எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதேமாதிரி பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வாட்டி கரைச்சி எடுத்த சக்கை எல்லாத்தையும் நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதில் புளி இருக்குது அதனால் நான் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கடைஞ்சிக்க போகிறேன் நல்லா கடைஞ்சிட்டு திரும்ப ஒரு வாட்டி அந்த பாக்கி இருக்கிற புளியை வந்து நல்லா நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்க எல்லா ஜூஸும் வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது தடவை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அவ்வளோவா புளி பேஸ்ட்டு கிடைக்காது பட் வந்து ஸ்டில் கொஞ்சம் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் எல்லா புளியுமே நம்ம கரைச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் திக்காக இல்லை அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இப்போ நான் ஒரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் எனக்கு இது வந்து கெடாமல் இருந்தால் போதும் நான் கம்மியான அளவு தான் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு அப்படியே டேரெக்டாக ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் கொதிக்க விடலாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு நல்லா கெடாமல் ஒரு மாதத்துக்கு இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் ஜாஸ்தி நாட்கள் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்க
இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கிட்ட நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த அளவுக்கு கெட்டியாகவும் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுருங்க கொஞ்சம் கூட சூடு இருக்கக்கூடாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நீங்கள் வெளியில் வச்சு நல்லா ஆற வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கிட்ட நான் வந்து ஆற வச்சுட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் லேகிய மாதிரி ஆயிருக்கும் நல்லாவே கெட்டியாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியாயிருக்கும் ஆறுனதுக்கப்புறமா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதம் கெடாது நீங்கள் ஏதாவது ஒரு குழம்பு வைக்கிறீங்க இப்போ சப்போஸ் புளிக்குழம்பு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர்த்துக்கான புளிக்குழம்புக்கு இந்த பேஸ்ட்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் சரியாக வரும் அந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் இந்த புளி பேஸ்ட்டை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மசாலா ஐட்டோன்னா நீங்கள் சேர்த்து சமைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம புளி பேஸ்ட்டு செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட நேரம் ரொம்பவே கம்மியாகவும் சமைக்கிறதுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கம்மியான நாட்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கொதிக்க விட வேண்டாம் ஜாஸ்தி நாள் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்ற ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸையும் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க என் சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சுஜீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் ரெசிபீஸோடு அடுத்தவங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சுஜீஸ் கிச்சன் எளிய பாரம்பரிய சமையலின் தொகுப்பு